viu aí aquilo que nos dá uma condição, um, um mecanismo pré-estabelecido para podermos chegar em uma situação que nós desejamos. Rei é, no caso particular, tipo Schultz, no caso de artes de guerra, ele tem sempre princípios, ele tem sempre formas de se estabelecer condições para alguma coisa. O que nós não podemos confundir é, são as formas de Rei com as formas técnicas, é, os princípios técnicos de formas livres. Porque Rei tem sempre que ter algum princípio que já é pré-conhecido ou pré-estabelecido. Por exemplo, um pouco para Dissemos, por exemplo, de isso não morreu. Ataque da forma que você quiser. Você faz um ataque, eu volto para cá. Você faz outro ataque, eu volto para cá. Você faz um terceiro ataque. E antecipamos. Estabelecemos um ritmo, um ritmo conhecido. Você faz um, eu faço um. Aí eu digo, vamos lá. Isso. É outra forma, mas é o mesmo ritmo. Você faz dois, isso é complicado. Você tem que cortar a terceira forma. Então, tudo que nós. É sempre que nós obedecermos a esse princípio, nós vamos estar em sobre o rei por exemplo. Uma outra forma, estamos aqui. Aí ele está em seca no trabalho. Isso. Aí eu chego aqui e afronto. No meio desta afronta, em curto tempo. Nós estaríamos em São Rio do Rio. Então nós estamos iniciando algo e a dois terços estamos. É, muitas vezes ele errou. Não se prende somente ao mecanismo de erro, pode ir muito além. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com a, a, a interação que existe entre um tori e é, um ou mais do que. Então, por exemplo, faça um kamai agressivo, um kamai não para poder fazer um corte completo. Por exemplo, em si, isso. Avalie bem o seu mai. Isso, respire, encha-se com a sua certeza e quando quiser. Ataque. De novo. A hora que quiser, não diga nada. De novo. De novo. Quer dizer que muitas vezes a simples condição de manter se centrado e calmo diante de um ataque agressivo, pode constituir um reino, desde que seja algo pré-estabelecido, se a sua paz o incomoda. É, outra forma. Isso, faça um ataque em um tempo só, três em um, três ataques fortes, rápidos, firmes. Muito bem. A mesma sequência. Consolidada que ele tem, encontrou um vazio, um ponto de vazio inesperado. Quando chega em um vazio interno e não consegue como sair de lá mais, se foi pré-estabelecido por parte de quem aplicou, é um revo. É, não temos como saber como mensurar a, a, a aplicabilidade ou a aplicação de um revo a partir de, da forma apenas, porque em formas livres podemos ter o mesmo cenário, mas se nós formos catalogar e classificar, nós vamos ter é, origens diferentes. Porque, claro, é, fala-se sempre, né? em bujudos, em remo, em tudo, tudo começa com o seu pensamento. Então, acontecer, fazer, não quer dizer que a criação daquele instante foi de uma forma específica. E também, claro, o remo não se prende apenas a, a, nem aos mecanismos físicos, biomecânicos, tampouco aos mecanismos de interação entre o e o que muitas vezes consiste em é, criar tensões para depois resolver. Então, por exemplo, ele sai de lá, lá de longe, nós estamos aqui no meu trabalho. Aí os dois cortam, os dois se encontram em cima, aí juntamos. Aí um cria um espaço para poder resolver. Então, estamos aqui os dois se encontram em cima. Isso, aí estamos tensos. Agora estamos presos. Agora caminhamos. Você faz força para cá e eu travo. 
Então fazemos para o lado. Isso. O habitão. Encontra um espaço para poder cortar. Então, se lavamos em cima e caminhamos buscando algum tipo de plano, é um tipo de rio. Se caminhamos para o lado, é outro tipo de rio. Né? Quer dizer, desfazer da necessidade de atuarmos aqui para usarmos o que existe em volta. Mas ainda assim, quando falamos de rigo assim, nós temos que lembrar que rigo surge de estratégia. Claro, muitos podem traduzir rigo como estratégia. Esse rei vem de soldado ou de método. É, mas se nós formos pegar a matéria e a estratégia, nós vamos ter pelo três pontos básicos, né? É, sem riaco, buriaco e buriaco. E rei ho, visto em bujutsu, torna-se uma parcela muito pequena disso. Torna-se uma parcela até é, 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 micro, uma micro instância de um mundo muito maior. Então nós estamos começando a sair das formas rígidas, das formas, entre aspas, vazias, para começarmos a colocar vida nisso para começarmos a entender a criação de cada instante, principalmente como é que dentro da, da liberdade de escolhas que o outro tem, interagimos com isso. Né? Nós falamos sobre Metsuke, por exemplo. Metsuke é a forma de olhar, a forma de olhar de dentro para dentro. Né? Então, faça um tamanho, como quiser. Isso. Aí ele vai fazer, por exemplo, um ataque violento, a hora que você quiser, o ataque que você quiser. O medo tem que dar a condição de estar em paz para apenas refletir. Falamos sobre o Mujin, é quando a mente está vazia. Ele ataca 
e a forma apenas completa. Diferente de que é, utilizarmos menos que em uma forma de leão, em que estamos, por exemplo, aqui. Avalie o que está aberto e aonde tem vontade de atacar, por exemplo. Como diz este, o Sassoi, o convite é criar uma posição para já cair em uma situação pré-estabelecida. Eu 